说起来就离谱。因为玩家最近遇到了这不可能出现的生物，而在此之前的经历也是相当匪夷所思，给他造成很大的心理阴影。这间接导致他将爱好换成了篮球，后经过两年半的洗礼，才克服这个心魔。那这件事情是发生在他某次的单身生存中，模组以及创造权限，这些通通都没有。版本是一点一八。当时玩家来到矿洞，准备挖他个底朝天，从此奔上小康生活。走到那里，他发现下方还有片区域，尚且没点亮，便决定先探索一番。众所周知，一点一八的洞穴更新了很多东西，所以里面的矿洞自然而然也很长很大。就像玩家眼下走的这条，矿道地形很是崎岖，玩家险些被岩浆同化，好在他反应快，成功化险为夷。殊不知，更加凶险的还在后面。矿洞的尽头有一个地牢，这地牢说起来也离谱，刷怪狼正常运行，却不出一个怪物。更不对劲的还当属里面的物资，有一张空白的唱片。这 MC 里似乎并不存在这样的东西吧？玩家很好奇这唱片里的内容，便用身上的物资制作出了唱片机，而唱片跟描述的一样是空白的。就在玩家准备离开时啊，发现旁边竟有些零散的 UNI 方块。他觉得这很奇怪，便来到下边查看。期间，玩家不小心挖掉了一块，结果视野突然忽明忽暗，并且正上方还突然冒出一个头。接着，角色不受控制后退，掉入了刚刚挖的位置。这基因怎么可能会被挖掉呢？更加离谱的是，画面没有显示他掉入虚空，而是一段他先前的生存画面。难道说这是什么走马灯吗？画面结束后，他角色进入神奇般出现在矿洞。不过这次的矿洞很奇怪，里面涌现出大量的怪物，而这怪物似乎被幽逆之力感染，外星酷似坚守者，好在战斗力并不强。虽然如此，但还是让玩家很慌，因为眼前之事已经在朝着灵异的方向发展。要知道他没有安装任何的模组，还有那个奇怪人影又是谁呢？现在他迫切想要离开，看看这到底是怎么个事儿。他通过堆高高的方式，试图从顶部突破，结果上方的材质竟是基岩。出于无奈，他只好下来探索。这个矿洞非常大，足以在这里建造一座城镇。而这里的怪物无一例外，什么僵尸、末影、苦力怕，通通都是接触者材质的皮肤。这要是将那个奇怪人影，还有玩家进入这里的方式结合，难不成？这里是另一个维度，坚守者的世界，但为什么不见他呢？还有玩家激活了这么多次尖笑体，按理早就把他召唤出来了，可现在周围却毫无异常。除此之外，玩家还发现了一座由诡异木所搭建的屋子，里面结构很简单，一眼就能望到顶。将黑曜石挖掉之后，玩家见没什么，便决定离开。谁曾想门口竟……